Hello! Hello mga plantitas and plantitos! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-propagate yung mga pelodendrons na ipinakita ko sa inyo in my last video. Guys, basic lang ang gagawin ko. Hindi naman ako expert. Um, based on my experience lang ang pagpropagate ko na nalalaman ko at nire-research ko din ito sa Google, sa YouTube. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya padadamihin yung mga pelodendrons ninyo. Guys, excited na ba kayo? So, alam ko excited kayo at ako din excited para naman din may matutunan din kayo at gusto ko rin ituro sa inyo yung mga basic lang na pagpropagate. So, tara na guys, samahan nyo ako. Hi guys, ito yung unang-unang ipapakita ko sa inyo na i-propagate natin for today. Ito yung um, one of my favorite na pelodendron, orange marmalade. Dahan-dahan lang guys sa pagkuha ng mga roots para hindi ito maputol. Ayan, kasi medyo matigas na siya, kasi matagal na siya sa pot. At saka madami na din yung mga roots niya. Ayan, do it slowly lang. Kasi kapag hindi nyo siya dinadahan-dahan sa pagbunot, maaaring mapuputol ang roots at saka makakus ng root rot. Lalo na pag laging basa ng tubig or na-over water nyo. Yan. Malaki na kasi siya kaya medyo malalim na yung mga roots niya na kasi malaki na din yung pot na nilalagyan niya at saka nakapag pinitreat na talaga sa ilalim yung roots niya. Ihawakan nyo lang siyang maigi o ahawakan nyo lang siya ng mabuti para hindi malaglag. Baka pa naman maputol. Actually guys, medyo maano siya, medyo matigas talaga. Kasi ano eh, talagang kumakapit na ng, ang mga roots niya sa pinakadulo talaga. I mean, sa pinakadulo ng pot na to. So, tingnan yung mabuti kung saan kayo pwedeng mag-cut. Huwag basta-basta lang mag-cut ng kung saan-saan. So, dito tayo mag-cut yung may maraming mga roots. Okay? So, huwag, huwag doon mag-cut sa taas. Dito sa may baba. Kasi pag doon kayo sa masyadong mataas, maaring baby pa yung roots dito sa taas. Kaya dito kayo sa baba, yung, tingnan nyo mabuti yung roots na nakakapit na sa lupa, doon kayo magputol. Okay? Dito yung siya puputulin. Kasi matured na yung mga roots niya. Dahan-dahan lang baka ano, um, maputol nga yung mga roots. Ayan, tingnan nyo. Ayan, matured na masyado yung mga roots niya. At saka pagkatapos niyong muputol, don't forget naman lagyan ng cinnamon powder. Ganito lang. Yung iba, um, pinapa-airdry muna nila. Pero based on my experience, nilalagyan ko na agad ng cinnamon powder. Para madali lang din silang mag-dry. Ito guys, ang pangalawa kong uh, pelodendron, one of my favorite again. So, lahat naman talaga favorite, kaya nandito sa garden ko. Ito ay tinatawag nating Bloody Mary. Huwag nang magputol ng basta-basta kung saan-saan. Tingnang maigi kung saan yung matured yung roots. Diyan kayo magputol o dito kayo magputol. Yan, dahan-dahan lang para hindi din naman masama yung steam 
Sayang, di, sayang din naman pag maputo lang steam. Do it slowly. Huwag magmadali. Ayan. Okay, may nakuha na tayo na napakagandang cutting. Top cut. Matured na din yung roots dito. Kaya titingnan yung maigi pag magputol kayo na matured yung roots. Okay. At saka don't forget na lagyan ng cinnamon powder para madaling maghilom yung sugat. Actually, based in my experience, uh, lalagyan ko na siya agad. Hindi ko na siya air dry. Yan, para ano, madaling maghilom yung sugat niya. Saka, ilagay muna natin dyan. Yan. Mas madaming cinnamon powder, mas mabuti. Okay, Bloody Mary. Napakaganda ng leaves niya at napakaitim. So healthy. And then, ito guys ay giant tricolor na variegated. Ito yung sinasabi ko na one year na sa akin, tatlong dahon pa din yung ano, ibinigay niya. Hindi siya lumalaki, hindi siya dumadami yung dahon. Kapag tumutubo naman yung ibang dahon, malalaglag ulit. Kaya I preferred na ipropagito na lang siya or ikakat, itapkat ko na lang. Kasi may nakikita naman ako dito sa baba na uh, sisibol na bago. Yan o, oh, malalaking dahon. And guys, dahan-dahan lang din. Actually, wala kayo makikitang malalaking roots dito. Pero meron naman siyang mga roots na din na ano, matured na talaga sa taas. So, I'm sure mabubuhay ito. At saka dyan sa baba, tingnan nyo, may uh, nude na siya. Yan. Tatlong dahon lang kasing ibinigay ng tricolor na to sa akin for one year. Kaya, I preferred na ikat ko na lang din siya. At saka, lagyan din ng cinnamon powder para madaling maghilom yung sugat. Okay. Guys, hindi ako expert, pero itong itinuturo ko sa inyo is based on my experience. Kasi nakakat na lang na din ako. Uh, nung ano yung favorite ko din na ano, isa pang pelodendron na Royal Queen. At saka effective naman siya kasi early as one month, madami na siyang baby na tumutubo. Okay? Ayan, tingnan nyo siyang maigi. Matured na kasi yung steam niya eh. So, possible na din itong mabubuhay. Kahit hindi naman masyadong mataas yung roots niya. And then this one guys, um, actually one year na din sa akin itong tricolor na to. Kaya lang hindi siya lumalaki. Ilagay ko naman siya sa malaking pot na I just wondering kung bakit hindi siya lumalaki. Kasi may tinatawag silang uh, dwarf tricolor. So, totoo nga naman talagang mayroong dwarf tricolor at saka giant tricolor. Kasi madami akong tricolor dito. Yung iba, kasabay lang din pero lumaki yung iba. Yung iba ay hindi siya lumalaki. So, ito guys, uh, tricolor ito. Okay, matured na din yung mga roots niya. Marami na din yung roots niya. Huwag kayong magpropagate pag kunti lang yung roots kasi... Uh, may possibility na mamatay yung pinopropagate ninyo kasi isa lang yung roots at saka bata pa. So, ma mas maganda na mas madaming roots na sa kanyo siya ipuputol, ipropagate. And don't forget na lagyan ng cinnamon powder. Ayan, ang dami na niyang roots. Try color pelodendron. Ayan. Although, medium naman yung leaves pero hindi naman talaga siya malaki kasi one year na siya sa akin. Unlike nung una kong pinutol, it's a giant tricolor. And this one, guys, is what we call the Red Majesty. And actually, may nakikita na akong pwedeng i-cut dito. Ito isang cut, madami na din siyang roots. So, actually, may dalawa siyang roots. Okay. Tatry lang din natin na mabubuhay ba ito kasi baby pa yung roots niya. 
Okay, meron akong isang cut na nagawa. And then, meron pa dito sa baba. Super matured na din yung steam no, sa baba. Madami na siyang roots. Kasi yung ibang roots nakakapit na sa lupa. Mas maganda guys kapag nagka-cut kayo, make sure yung roots niya yung kumakapit na talaga sa lupa. Kasi 90% mabubuhay talaga yung uh, pelodendrons ninyo. So I made two cuttings for this Red Majesty Pelodendron. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga result nito after uh, a week or a month kung ano magiging resulta sa tinatap cut natin ngayon na mga pelodendron. And we have another tricolor. Uh, hindi ko pa siya tansya kung dwarf siya or giant. Uh, pero medyo matagal na din sa akin to eh. Six months na. Pero ganyan pa din siya yung uh, laki niya. Okay. So, dahan-dahan lang din. Pag nagkakat. Yan. Para hindi masulatan yung kamay at saka hindi maputol yung dahon. Pero hindi talaga maiwasan guys na may dahon na maputol. Lalo na pag ano, wala na talaga kayong ibang point na pwede siyang ikat. Kaya may possibility na maputol yung isang leaves niya. Isang leaf I mean. Okay? Ayan. Ayan. Kunti pa din yung roots niya. Ayan, tingnan niya ito. So, may nakuha siyang dahon. May naputol na dahon. Okay. Pero okay na din. Mabubuhay na din to kasi madami na din siyang roots. Kinintay ko talagang dumadami yung roots niya bago ko siya ikat. And this one is another tricolor philodendron. Siguro hindi sila lumalaki kasi maliit lang na paso ang nilagyan ko. But, ito transfer ko sila sa malalaking paso. Baka may possibility na mag-grow sila faster. And this one is Pelodendron Jungle Fever. Okay? Huwag nyo basta-basta ikat kahit kung saan-saan lang. Make sure na nakakat nyo yung tamang uh, roots, yung matured na na roots. Huwag kayong magtapkat doon pag ano, medyo bata pa yung roots kasi may possibility na mag-root rot yun at matagal pa siya maging stable. So, huwag magmamadali. Siguro yung mabuti or make sure na yung makukuha natin na roots dito ay matured na siya. At make sure na pag nagkakat tayo ay hindi maisama natin yung mga hindi dapat isama na roots. Kasi may mga iwan pa naman tayong uh, mother plant. Kaya make sure na hindi masama yung roots para sa mother plant. Yan. Dahan-dahan lang din yung pagkat dito para hindi masugatan yung kamay. At the same time, hindi masugatan yung ibang part ng plant. Yan, may nalaglag din na dahon. Pero okay lang din yun. Importante, hindi nasugatan yung roots. So, ito yung jungle fever. So, so guys, ito na yung mga nakat ko for today. I made 8 to 9 cuttings. Okay, unang-una itong uh, variegated giant tricolor. Ito nakikita nyo, hindi pa masyadong malaki yung roots niya, pero matured na din yung steam niya. And then, may possible na din siyang mabubuhay. Don't worry guys, i-update ko kayo uh, a few weeks or a month from now kung ano nagiging resulta sa itinatap cut natin. Okay. It's another tricolor na madami na din yung mga roots at saka matured na yung mga roots. Yan, kaya lagi kong palala to make sure huwag kayong mag-cut or mag-top-cut ng pelodendron pag wala pang madaming roots. 
kasi may possibility na hindi mabubuhay. Okay? And then, itong pangatlo ay ang Bloody Mary. Yan, napakaganda at napakablock ng mga dahon ng Bloody Mary. Guys. Yan. Medyo konti lang din yung roots niya, pero matured naman. Nakakapit na din ito sa lupa. And then, as you can see, yung iba kinakat nila dyan. Yan, dito. Pero huwag muna kasi baby pa yung roots. So, may possibility na hindi siya mabubuhay. Kaya huwag, ano, basta-bastang mag-cut. At itong pang-apat ay ang orange marmalade. Yan, napakaganda and stunning yung kulay ng orange marmalade. Yan, pinakita ko sa inyo na mga mature na talaga ang roots nito. Okay? May mga party din na nasugatan. Pero, lagyan lang ng ano, cinnamon powder para madaling maghilom. Yung mga ibang part na hindi pa nalagyan, so, pwede niyo siyang i-retouch. Okay, ayan, ito yung orange marmalade. And din pang lima is another uh, tricolor. is a dwarf tricolor. Madami na din siyang roots, as you can see. Matured na din yung mga roots niya, kaya 90% mabubuhay talaga ito. Kaya don't forget guys to subscribe, i-follow nyo lang itong vlog ko para masundan nyo naman ako sa update na ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari dito sa mga kinakat ko. Okay? And I made two cuts, top cuts of Red Majesty. So number 6 and 7. Yan guys, ito, madami na din siyang roots. Pwede na siyang makat ng pangalawa. Pero I preferred isa na lang muna. Yan. Pwede naman siya makat ng pangalawa kasi yung sa itong sa taas, mayroon namang madami din roots. So, dito na lang din. Later na, ko na lang din ito ikakat. Pero actually, pwede naman siya makat ng pangalawa ito. As you can see, mature na din yung stem at saka mature na din yung roots. And then this one, masyado pang baby. Talagang uh, kinakat ko na lang din siya para may sample ako. At saka may experiment ako kung anong magiging mangyari dito after a month. And then number 8, ito yung jungle fever. So, healthy na din ito. And, madami na din siyang roots. So, 90% mabubuhay siya. Basta, huwag lang mag-overwatering at huwag painitan ang mga pelodendron na bagong top cut. And then, number 9 is another tricolor pelodendron. And guys, ayan. Okay. Oh, di ba? Madali lang mag-propagate ng mga pilodendrons. Thank you guys for watching. And don't forget to like, share, and of course, click the bell button below para lagi nyo akong masundan for my next vlog. And sa susunod kong video, ipapakita ko pa sa inyo Yung iba pang mga care tips at iba pang mga pelodendrons na meron ako at kung paano ito ipropagate and repotting. Thank you again guys! Bye for now! God bless you all!